ओके तो क्लस शुरू कर आज के क्लस हलो लीडस जेनारेशन आज के एक क्लस लीड जेनारेशन प्रथम शेष पर्त परिपूर्ण भाव शिखब आशा करी अपना सबा स्पष्ट भाव देखते हैं सुनते हैं प्रथम बुझे लीड जेनारेशन क्षेत्र की बुझे आगे बुझे लीड जेनारेशन क्षेत्रा जाए फायबारे जा फायबारे गए सार्च कर लीड जेनारेशन लेखे पैंतलिस क्योंकुलेशन कर पैंतालिस डलार कर एक हजार तरह कत पैंतालिस हजार पैंतालिस हजार मानी कत प्राय पैंतालिस लक्ष पैंतालिस लक्ष पंचाश लक्ष लक्ष ट मत से इनकाम कर शुद्म एक गिक थे तो देख लीड जेनारेशन का प्रचुर क्ष पा जाए यह क्षेत्र की अनेक भलो इनकाम जाए तो अपना आशा करी बुझते पे लीड जेनारेशन का क्यों शिखब क्यों शिखब इटार आंसार हलो इनकम शुरू करते आशा कर सबा बुझे पे तो क्या शुरू करटुकु बल अतटुकु सबा क्लियर ठीक ठीक सम्भव्य क्रेता कारा जरा प्रोडक्ट कोडक्ट जरा कहते सम्भव्य क्रेता बुझी मन कर क्रेता कारा जो चिंता करी सीमेंटर क्रेता कारा तो सीमेंटर क्रेता कारा जरा बाड़ी कर ढाका शहरे कत जन मानुष सीमेंटर क्रेता सम्भव्य क्रेता आज खुजे बेर करते लिफ्ट बिक्री कर विज्ञापन दें अर्थलेस विज्ञापन दें अर्थलेस क्यों कारण लिफ्ट साधारण जनगण के प्रोडक्ट ना सबा लिफ्ट क्या लिफ्ट कल मुस्टिमी कि मानुष शुद्म्रल्डिंग तैयारी करते हैं तरह क्या तो अपनी जो पेपारे टीवी विज्ञापन दें सबाई देखें क्योंकि सबा देखे को लाभ होना सबाई क्रेता अपनी एक्सरे मेशन बिक्री कर एक्सरे मेशन बिक्री बिक्री करार जो अपनी जो पेपारे टीवी विज्ञापन दें से अपना खूब एक क्या आसबें क्यों कारण मानुष घरे घरे एक्सरे मेशन क्या एक्सरे मेशन क्या शुद्म्र डायगनस्टिक सेंटर और हस्पिटलगुल 
তাহলে আপনি শুধুমাত্র ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং হসপিটালের ইনফরমেশন গুলো যদি কালেক্ট করেন তাদের যে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন যদি কালেক্ট করেন এবং তাদের যে পার্সেজ অফিসার হ্যাঁ এই হসপিটালের পক্ষে যিনি ক্রয় করেন হ্যাঁ এমডি জেনারেল ম্যানেজার হতে পারে হ্যাঁ ওদের অপারেশন ম্যানেজার হতে পারে বা পারচেস ম্যানেজার হতে পারে আপনি যদি তাদের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন যদি কালেক্ট করেন এবং তাদেরকে যদি আপনি ইমেল পাঠান এস এম এস পাঠান ফোন করেন এবং যে কোনোভাবে যদি আপনি তাদের সাথে বৈঠক করে তাদেরকে যদি আপনি আপনার অফারটা দেন তখন তারা কি আপনার প্রোডাক্টটা সেল হবে তো এই কারণে আমরা দেখি যে কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো মাস কমিউনিকেশন কোনো প্রয়োজন হয় না এবং মাস কমিউনিকেশন ওর্থলেস মাস কমিউনিকেশন মানে হলো পেপার এবং টিভিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া বিশাল আকারে প্রচার করা আপনি লাক্স সাবান বিক্রি করবেন ঠিক আছে এটার জন্য আপনি মাস কমিউনিকেশন করেন কারণ এটা সাধারণ জনগণের প্রোডাক্ট লাক্স লাক্স সাবান তাহলে আপনি সাধারণ জনগণের কাছে আপনি কি ইচ্ছা মতো বিক্রি করতে পারবেন যত পারেন এটা আপনি প্রচার করেন আপনার লাভ হবে কিন্তু আপনি যদি লাক্স সাবান আপনি যদি এক্সরে মেশিন বিক্রি করেন তাহলে এই জিনিসটা পেপারে এবং টিভিতে দিয়ে কোনো লাভ হবে না মাস কমিউনিকেশন করে কোনো লাভ হবে না যদি আপনি মাস কমিউনিকেশন করেন পুরো অর্থটাই আপনার অপচয় হবে ঠিক আছে তো কি কি করতে হবে এই এক্সরে মেশিন কারা কারা কিনবে তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে খুঁজে বের করে তাদেরকে আপনাকে ফলো আপ করতে হবে তাদেরকে খুঁজে বের করবেন তাদের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনগুলো আপনি কালেক্ট করবেন যেমন আপনি এক্সরে বিক্রি করবেন তাহলে যতগুলো হসপিটাল আছে সবগুলো হসপিটালের এই ম্যানেজারের ফোন নাম্বার হ্যাঁ বা ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস তারপর হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তারপর হচ্ছে ফেসবুক আইডি লিঙ্কড ইন আইডি সহ যত রকমের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আছে আপনি সেগুলো কালেক্ট করবেন কালেক্ট করে তাদের সকল কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনে তাদেরকে আপনি অফার পাঠাবেন কীরকম অফার যে আমাদের কাছে একটা খুব ভালো এক্সপ্রেমেশন আছে এটার এই এই সুবিধা এই সুবিধা এটা ইনস্টলমেন্টে নেওয়া যাবে হ্যাঁ এটা দিলে এরকম বিক্রয় উত্তর সেবা পাওয়া যাবে ওয়ারেন্টি পাওয়া যাবে গ্যারান্টি পাওয়া যাবে এরকম অনেক অনেকগুলো ইনফরমেশন আপনি তাকে তাকে দিতে পারবেন দিলে তখন সে কি করবে এটা যেহেতু তার প্রোডাক্টের দরকার তখন সেই জিনিসটা চিন্তা করবে চিন্তা করে তখন সে আপনার সাথে কাছ থেকে কিনবে তাহলে ওই হসপিটালটা অন্য কোনো কোম্পানি থেকে এক্সরে মেশিন কিনতো কিন্তু আপনি তার সাথে যোগাযোগ করাতে সে আপনার প্রতি মোটিভ ডাইভার্ট হবে এবং আপনি তাকে এক্সরে মেশিনটা বিক্রি করতে পারবেন তো লিড জেনারেশন এবং ফলো আপ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে সবগুলো প্রোডাক্টের জন্য বিজ্ঞাপন করাটা কি না মানে বুদ্ধিমানের কোনো কাজ না তাহলে কিছু প্রোডাক্টের জন্য ডিরেক্ট সেল করতে হয় ঠিক আছে তো ডিরেক্ট সেল করলে কোম্পানির ডিরেক্ট সেল বলতে সেল করলে কোম্পানির খরচ কম হয় কোম্পানির সেলসটা বেশি হয় এবং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা বাবদ খরচটা একেবারে কমে যায় তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের প্রথাগত আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং ডিজিটাল মার্কেটিং বা মাস কমিউনিকেশনের সিস্টেম থাকার পরও কেন কোন একটা কোম্পানি শুধুমাত্র কি করে লিডস জেনারেশন করে মানে লিডস জেনারেশন করে লিডস গুলোকে ফলো আপ করে তাহলে আমরা বুঝলাম যে সকল প্রোডাক্ট আর সাধারণ জনগণের প্রোডাক্ট ওগুলোর জন্য কোম্পানি মাস কমিউনিকেশন করবে যেমন সাবান যে সকল প্রোডাক্ট গুলা অসাধারণ প্রোডাক্ট যেমন যেমন এক্সরে মেশিন হ্যাঁ বা যে কোনো একটা কি কারখানা কারখানার গার্মেন্টস কারখানার যে কোনো একটা মেশিন বা বিভিন্ন কারখানায় ব্যবহৃত কোনো রকমের কেমিক্যাল হ্যাঁ তারপর সুতা রং এভাবে বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট থাকতে পারে যেগুলো শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু মানে কোম্পানি ব্যবহার করে তাহলে যেগুলোর কাস্টমার কম কিন্তু প্রোডাক্টগুলো বড় এবং যে সকল জিনিসগুলো সাধারণ মানুষ ইউজ করে না সেগুলোর জন্য করতে হবে লিডস জেনারেশন সেগুলোর জন্য মাস কমিউনিকেশন করে কোনো কোনো লাভ হবে না তো এখন যে সকল কোম্পানি এরকম প্রোডাক্ট বিক্রি করবে তখন সে সে সকল কোম্পানি এই লিডস জেনারেটর খুঁজবে লিডস জেনারেটর কি আপনি যদি লিডস জেনারেটর হন আপনি যে আজকের ক্লাসটা করে আপনি লিডস জেনারেশন শিখতে পারবেন শিখলে আপনি ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করতে পারবেন তো কোম্পানি আপনাকে বলবে যে আমার তো আমি এই এক্সরে মেশিন বিক্রি করি তুমি আমাকে পুরো বাংলাদেশের সবগুলো হসপিটালের ম্যানেজারের ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো আমাকে খুঁজে দাও তো আপনি সবগুলো তাকে খুঁজে দিবেন খুঁজে দেওয়ার পরে একটা শিট তৈরি তৈরি করে দিবেন তারপর সেই শিটটা ওই সে আরেকজনকে দিবে তার কল সেন্টারকে দিবে বলবে এগুলোকে ফলো আপ করো ফলো আপ মানে তাদেরকে ফোন করবে তাদেরকে ইমেল করবে তাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে করে তাদেরকে তাদের প্রোডাক্টের ব্যাপারে জানাবে এবং তাদেরকে কিন্তু উদ্বুদ্ধ করবে তাহলে আপনার কাজ কি আপনার কাজ হলো লিডস কালেক্ট করে দেওয়া কি লিডস যে সারা বাংলাদেশের যতগুলো হসপিটাল আছে সবগুলো হসপিটালের ম্যানেজারের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করে দেওয়া এই কাজটাই হলো লিডস জেনারেশন তো আমরা এই কাজটি আজকে শিখতে যাচ্ছি কিভাবে আমরা এই 
কোম্পানির আমাদের বায়ারের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী সে লিডস গুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করব লিডস মানে কারা সম্ভাব্য ক্রেতা এক্সরেমেশনের সম্ভাব্য ক্রেতা কারা হসপিটাল অথবা ডায়াগনস্টিক সেন্টার তাই না সম্ভাব্য ক্রেতা কারণ কিনলে তারাই কিনবে অন্য কেউ তো এক্সরেমেশন কিনবে না তারপর হলো কি মনে করেন জিমনেশিয়ামের কোনো 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 কি প্রোডাক্ট তাহলে এগুলো কারা কিনবে জিমনেশিয়ামের জন্য ধরুন ট্রেডমিল বা অন্য কোনো ধরনের কোনো মেশিনারিস তো জিমনেশিয়ান জিমনেশিয়ামের এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কারা কিনবে জিম কিনবে তাই না জিমনেশিয়ামগুলো কিনবে অথবা কোনো একটা মানুষও ব্যক্তিগতভাবে কিনতে পারে ঠিক আছে কোনো একটা মানুষও ব্যক্তিগতভাবে কিনতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি সম্ভাব্য কারা কারা কিনতে পারে তাদের আমরা একটা লিস্ট তৈরি করব তাদের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট কালেক্ট করবো তো এইভাবে তারপর কোনো একটা কোম্পানি গার্মেন্টসের মেশিনারিস বিক্রি করে হ্যাঁ তখন আমরা কি করব বিভিন্ন ওই রকম মেশিনারিস কোন কোন ধরনের গার্মেন্টসের প্রয়োজন হয় মনে করেন জিন্স প্যান্ট তৈরির জন্য কোনো একটা স্পেশাল মেশিনারিস মানে প্রয়োজন হয় তাহলে কোম্পানি আপনাকে বললো এই মেশিনটা আমি বিক্রি করতে চাই যারা জিন্স প্যান্ট বিক্রি করে যে সকল ফ্যাক্টরি তুমি তাদের নাম ঠিকানা ইনফরমেশন তুমি কালেক্ট করে আমাকে দাও তাহলে আপনি ওই জিন্স প্যান্ট যারা তৈরি করে বাংলাদেশে সেই সকল ফ্যাক্টরির নাম ঠিকানা ফোন নম্বর ইমেল অ্যাড্রেস ম্যানেজারের নাম্বার এই সব কিছু আপনি কালেক্ট করে দেবেন তখন সেই কোম্পানি সেই লিস্টটাকে ফলো করে তাদের সেটা কমিউনিকেট করে তাদের প্রোডাক্টটাকে সেল করবে এতে করে কোম্পানির জন্য সুবিধা হয় তারা খুব সহজে প্রোডাক্টটা সেল করতে পারে এবং কোম্পানির একটা বিশাল খরচ বেঁচে যায় কোন খরচ এই কোটি কোটি টাকা যে টিবিআর দিতে হতো সেই টিবিআর খরচ খরচটা তাদের বেঁচে যায় তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এর মানে ট্রেডিশনাল এত অ্যাডভার্টাইজিং পলিসি দেখার পরও কেন কোম্পানিগুলো লিডস জেনারেশন করে মানে লিডস জেনারেশন করে এবং সেই লিডসগুলোকে ফলো করে তাহলে এখানে দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে লিডস জেনারেট করা লিডস জেনারেট করা মানে কি সে আগ্রহী ক্রেতার বা সম্ভাব্য ক্রেতার লিস্টটা তৈরি করা ঠিক আছে লিস্ট আপনি তৈরি করে দিবেন তৈরি করে দেওয়ার পর তারপর সে অন্য কাউকে দিবে এটাকে ফলো আপ করার জন্য কোম্পানি তাদের কল সেন্টারকে দিবে বা তাদের কোনো পার্সনকে দিবে যে এটাকে ফলো আপ করো মানে তাদেরকে ফোন করো ফোন করে আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে বুঝো সুতরাং ফলো আপটা আমাদের কাজ না আমাদের কাজ হলো লিস্ট জেনারেশন জেনারেট করে দেওয়া পর্যন্ত আমি যতটুকু বললাম এতটুকু আপনারা বুঝতে বুঝতে পেরেছেন কিনা আমাকে একটু হাত তুলে দেখেন তাহলে প্রচলিত এত মার্কেটিং এর কৌশল থাকার পরও পেপার টিভিতে এত কিছু দেওয়ার পরে কেন আমাদেরকে লিডস কালেক্ট করতে হয় আমি আশা করি সেটা আপনারা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছে তাহলে যে সকল প্রোডাক্ট আনকমন সেই সকল প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য লিডস জেনারেশন হলো সবচেয়ে ভালো উপায় তাহলে কোন কোন প্রোডাক্টের জন্য লিডস লিডস হতে পারে এই লিফ্টের জন্য হতে পারে তারপর রডের জন্য হতে পারে সিমেন্টের জন্য হতে পারে হ্যাঁ তারপর সহজ কথায় যে কোনো আনকমন প্রোডাক্টের জন্য হতে পারে লিডস জেনারেশন আচ্ছা তারপর মনে করেন কোনো হেভি কোনো ক্যামেরা যে ক্যামেরা দিয়ে সিনেমার শুটিং করা হয় ওইটা কারা কিনবে পরিচালকরা প্রযোজকরা তাই না যারা ভিডিওগ্রাফাররা তো এইভাবে মানে আপনি প্রচুর প্রোডাক্ট আপনি এখন কল্পনা করতে পারবেন যে প্রোডাক্টগুলো ট্রেডিশনাল এই মার্কেটিং না করে লিড জেনারেশন লিড জেনারেশনের মাধ্যমে বিক্রি করাটাই বুদ্ধি মেনার কাজ তো এই এই কারণে প্রচুর পরিমাণে কাজটা পাওয়া যায় তো আগে যেটা করত এই লিড জেনারেশনের কাজটা নতুন না এটা অনেক আগে থেকে ছিল যে সরাসরি মার্কেটিং করা সরাসরি কোম্পানিতে গিয়ে তাদের ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করা কিন্তু আগে যেটা ছিল যে তাদেরকে খুঁজে পাওয়াটা অনেক কঠিন ছিল মনে করেন আপনি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি খুঁজবেন এখন কয়টা আপনি সরাসরি চিনবেন বা কয়টায় খুঁজবেন কোন জোপের মধ্যে কোথায় কোন কয়টা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে এটা তো বুঝেটা আপনার পক্ষে কঠিন হবে কোন একটা মানুষের পক্ষে কিন্তু অনলাইন হওয়াতে এখন আমাদের যেটা সুবিধা আমরা অনলাইনেই মুহূর্তের মধ্যে আমরা কি সেই জিনিসটা করে ফেলতে পারি খুব সহজে আমরা অনলাইনে কি এটা করে ফেলতে পারি ঠিক আছে অনলাইনে আমরা জিনিসটাকে মানে করে ফেলতে পারি এবং কোম্পানিকে টোটাল সিট আমরা আমরা দিতে পারি বাট আগে সরাসরি গিয়ে মানে হেঁটে হেঁটে বা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন অফিসের ঠিকানা কালেক্ট করা ইনফরমেশন কালেক্ট করা এটা অনেক কঠিন একটা কাজ ছিল তো আমরা এখন সেই কঠিন কাজটাকেই আমরা খুব সহজে অনলাইনে করব আচ্ছা তারপর হলো তো আমরা লিডস এর মধ্যে দু রকমের লিডস আমরা পাবো একটা হচ্ছে বি টু বি আর একটা হচ্ছে বি টু সি বি টু বি লিডস এবং বি টু সি লিডস বি টু বি কি বিজনেস টু বিজনেস বিজনেস টু বিজনেস লিড মানে কি বিজনেস টু বিজনেস হলো একটা বিজনেস যখন আর একটা বিজনেস রেখা যায় কোনো প্রোডাক্ট সেল করে যেমন এক্সরে মেশিন একটা বিজনেস এক্সরে মেশিন একটা একটা বিজনেস 
তাই না যে এক্সরে মেশিন বিক্রি করে আবার যে হসপিটাল এক্সরে মেশিনটা কিনতেছে সেও একটা বিজনেস তাই না তাহলে একটা বিজনেস আর একটা বিজনেস এর কাছে কি করতেছে মেশিন সেল করতেছে তাহলে তাহলে এটা হলো বিজনেস টু বিজনেস ট্রানজাকশন তারপরে কোন একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এর কোন একটা মেশিন আপনি বিক্রি করতেছেন তাহলে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এর মেশিন যে বিক্রি করতেছে সে একটা বিজনেস আবার যার কাছে যার কাছে বিক্রি করতেছে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি সে একটা বিজনেস তাহলে কমিউনিকেশনটা কার সাথে হচ্ছে বিজনেস টু বিজনেস তো যখন আপনাকে বলা হবে যে আপনি অন্য কোন বিজনেস এর ইনফরমেশন কালেক্ট করেন তখন এই কাজটা হচ্ছে কি বি টু বি লিডস জেনারেশন তাহলে আপনাকে যদি এক্সরে মেশিন কোম্পানি বলে যে আমাকে হসপিটালে লিডস দাও তাহলে এটা কি বি টু বি বি টু বি লিডস জেনারেশন আপনাকে যদি লিফট কোম্পানি আপনাকে যদি কি করে কোন এই ইয়া যদি বলে এই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যদি বলে মানে কোন একটা মেশিন যদি বলে আমাকে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি লিডস কালেক্ট করে দাও তাহলে এটা হলো কি বি টু বি ঠিক আছে তারপর হলো আমরা এখন বুঝবো বি টু সি বি টু সি জিনিসটা কি বিজনেস টু কাস্টমার বি টু সি কি বিজনেস টু কাস্টমার জিনিসটা কি জিনিসটা হলো বি টু সি বিজনেস টু কাস্টমার যেমন লিফট বিক্রি করবেন তাহলে লিফটটা কে বিক্রি করবে লিফট কোম্পানি সে নিজের একটা কোম্পানি লিফটটা কে কিনবে ম্যাক্সিমামই সাধারণ মানুষ কোন একটা মানুষ বিল্ডিং তৈরি করছে বিল্ডিং তৈরি করার পরে সে কে তার নিজের বিল্ডিং এ সে লিফট লাগাবে তাহলে যে নিজের বিল্ডিং এ একটা লিফট লাগাবে সে কিন্তু বিজনেস না সে একজন মানুষ সাধারণ মানুষ তাই না এন্ড ইউজার তাহলে এটা হচ্ছে বিজনেস টু বিজনেস টু কাস্টমার ঠিক আছে বি টু সি মানি হলো বিজনেস টু কাস্টমার আর বি টু বি মানি হলো বিজনেস টু বিজনেস আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে যদি আপনি আরো দেখেন অনেক অনেকগুলো প্রোডাক্ট আপনি পাবেন যেগুলো বিজনেস টু কাস্টমার সরাসরি যে কাস্টমাররা ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে কি বিজনেস টু কাস্টমার তো আবার কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে যেটা বিজনেস ব্যবহার করে যেটা কাস্টমার ব্যবহার করে যেমন আপনি ট্রেডমিল বিক্রি করবেন জিমনেশিয়ামের জন্য ট্রেডমিল যেটার উপর দৌড়াই তো এই জিনিসগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো জিমনেশিয়ামে কালেক্ট করতে পারে আবার কি কোনো সাধারণ মানুষও তার ঘরের মধ্যে এটাকে কালেক্ট করতে পারে তো এই কোম্পানি আমাদেরকে বলবে তার প্রয়োজন অনুসারে যে সে কি ভেবে চাই সে কি বিজনেস টু বিজনেস চাই বিজনেস লিডস চাই নাকি বিজনেস টু কাস্টমার লিডস চাই কোম্পানি যেভাবে বলে আমরা সেভাবে করে দেব আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পেরেছেন বি টু বি এবং এবং বি টু সি এই জিনিসটা সবার সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু হাত তুলে দেখাবেন বি টু বি এবং বি টু সি আচ্ছা এরপরে দেখেন আমরা এখন বুঝবো ডিরেক্ট এন্ড লেভেল কাজটা এটা বুঝলাম তারপর আনকমন প্রোডাক্ট যেমন রড এক্সরে মেশিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিন লিফট কেমিক্যাল হ্যাঁ তাহলে আমরা যদি বলি যে রড হ্যাঁ মানে বাড়ি বাড়ি তৈরি করতে যেরকম রড লাগে এই রডটা কি মানে রডটা কোন ধরনের কোন কারা নিবে রডটা সাধারণত কাস্টমার নিবে তাই না তাহলে এটা হচ্ছে বি টু সি রড বিক্রি করার জন্য আমাদেরকে কোন ধরনের ইয়া লাগবে বি টু সি তাই না তারপর হচ্ছে এক্সরে মেশিন বিক্রি করার জন্য এটা আমাদের লিড জেনারেশন হবে বি টু বি তাই না এক্সরে মেশিন যারা কিনবে সে একটা বিজনেস হবে মেশিন বি টু বি ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিন বি টু বি লিফট এটা বি টু বি বি টু সি কারণ লিফট কিনবে কাস্টমার বিভিন্ন কেমিক্যাল সাধারণত এটা কি বিজনেস কিনবে এটা হচ্ছে বি টু বি আচ্ছা তারপর হচ্ছে মানে আমি কিছু প্রোডাক্টের কথা বললাম এখন আপনারা বাকি প্রোডাক্ট গুলো আপনারা কল্পনা করে নিতে পারবেন হম এরকম শত শত হাজার হাজার প্রোডাক্ট আছে হ্যাঁ বি টু বি লিডস জেনারেট করার জন্য তো কোন একটা প্রোডাক্টের কথা চিন্তা করলে আমরা বুঝে নিতে পারবো যে এই প্রোডাক্টটা কি মাস কমিউনিকেশন হবে নাকি লিড জেনারেশন হবে হম তো মানে মাস কমিউনিকেশন করলে ভালো হবে এই প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য নাকি লিডস জেনারেট করলে ভালো হবে আর যদি আমি যদি লিডস জেনারেট করি তাহলে কোন ধরনের লিডস জেনারেট আমি করবো আমি কি বি টু বি করবো নাকি বি টু সি করবো মানে আমার এই প্রোডাক্টটা কি বিভিন্ন কোম্পানি কিনবে নাকি আমার এই প্রোডাক্টটা বিভিন্ন কাস্টমার কিনবে আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তারপর হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারার ইম্পোর্টার হোলসেলার রিটেলার নিট সিডস কাদের কাদের দরকার হয় দরকার হয় লিডস প্রথমত যারা মেনু কি ম্যানুফ্যাকচারার ম্যানুফ্যাকচারার হলো যারা বিভিন্ন প্রোডাক্ট উৎপাদন করে হ্যাঁ যেমন কোনো একটা কোম্পানি হলো কি কোনো একটা কিছু উৎপাদন করে ধরুন কোকা কোলা উৎপাদন করে তাহলে কোকা কোলা যে উৎপাদন করতেছে তার কি দরকার তার হচ্ছে তার বোতল বোতল দরকার তাই না 
তার বিভিন্ন ধরনের তার কি কেমিক্যাল দরকার তারপর ইম্পোর্টার যে ইম্পোর্ট করতেছে তারও কি দরকার বি টু বি লিডস দরকার সে কোন একটা মেশিন ইম্পোর্ট করতেছে ইম্পোর্ট করে সে বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি করতেছে তো ম্যানুফ্যাকচারার ইম্পোর্টার হোলসেলার অথবা রিটেলার তাদের লিডস দরকার তো সুতরাং এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় না যে কারো লিডস প্রয়োজন হতে পারে ঠিক আছে এটা এটা আমাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু না যে কারো লিডস প্রয়োজন প্রয়োজন হতে পারে তো যখনই যে কারো লিডস প্রয়োজন হবে তখন আমরা তাকে কি করব আমরা আমাদেরকে সে হায়ার করবে তখন আমরা তার জন্য কাজ করব এটা হলো একটা নতুন মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি আচ্ছা হাউ টু কালেক্ট লিডস আমরা লিডস কিভাবে আমরা আমরা কালেক্ট করব তো আমরা বি টু বি লিডস এর কথা আমরা জানি বি টু বি লিডসটা কি এখন আমরা বি টু বি লিডস লিডস আমরা কালেক্ট করব আমরা আমাদের মেইন কাজে আমরা প্রবেশ করতেছি আশা করি সবাই আমাকে ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন সবাই কি রেডি এটা শেখার জন্য দাঁড়ান রিটেয়ার কোম্পানি অ্যাড্রেস ফোন এবং ইমেল অ্যাড্রেস সোশ্যাল লিঙ্ক আচ্ছা তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে কোন একটা কোম্পানি আমাদেরকে বি টু বি লিডস কালেক্ট করতে বললো আমাদেরকে করতে হবে কি আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কোম্পানির রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে কোম্পানির রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে কোম্পানি আমাকে বললো যে আমি আমি কি এক্সট্রা মেশিন বিক্রি করব তুমি আমাকে হসপিটালের ইনফরমেশন আমাকে কালেক্ট করে দাও ঢাকা শহরে যতগুলো হসপিটাল আছে সবগুলো হসপিটাল তুমি আমাকে হসপিটালের লিস্ট আমাকে কি তৈরি করে দাও শুধু হসপিটালের লিস্ট না সে হসপিটালের নাম এই হসপিটালের ফোন নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস ওয়েবসাইট লিঙ্ক এই সবগুলো টোটাল জিনিসগুলো আমাকে রেডি করে দাও ঠিক আছে তাহলে কোন একটা বায়ার কোন একটা এক্সট্রা মেশিনের মানে আমরা আমরা একটু কাজটা বুঝি আপনি কল্পনা করেন যে কোন একটা কোম্পানি আপনি কল্পনা করেন যে কোন একটা এক্সট্রা মেশিন কোম্পানি আপনাকে কাজ দিল মানে সেই কোম্পানিটা এক্সট্রা মেশিন ইম্পোর্ট করে ইম্পোর্ট করে তারা বাংলাদেশে বিক্রি করে এখন সেই এক্সট্রা মেশিন কোম্পানি আপনাকে কাজ দিল যে এটা হলো আমার কি এক্সট্রা মেশিন কোম্পানি আপনাকে কাজ দিল যে এটা হলো আমার এক্সট্রা মেশিন তো আমি এই মেশিনটা বিভিন্ন হসপিটালে বিক্রি করতে চাই তো বাংলাদেশের মতো যতগুলো হসপিটাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে অথবা ঢাকা শহরে যতগুলো হসপিটাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে তুমি সবগুলোর লিস্ট তৈরি করে আমাকে দাও সেই লিস্টের মধ্যে কি কি থাকতে হবে মানে একটা এক্সেল শিট আপনাকে একটা লিস্ট তৈরি করে দিতে হবে সেই এক্সেল শিটে কি কি থাকবে সেই হসপিটালের নাম ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ওয়েবসাইট লিঙ্ক সব কিছু থাকবে এবং সুন্দর করে সাজিয়ে আমাকে একটা শিট শিট তৈরি করে দাও এটাই কাজ আমরা এখন দেখবো এই শিটটা আমরা কিভাবে আমরা ক্রিয়েট করব শিটটা ক্রিয়েট করার জন্য আমরা চলে যাব সরাসরি আমরা চলে যাব এখানে ড্রাইভে ড্রাইভে যাব ড্রাইভে গিয়ে আমরা এখানে আসবো নিউ নিউ থেকে গুগল শিট তাহলে আমরা কোথায় যাব প্রথমত আমরা প্রথমত আসলাম গুগল শিটে ঠিক আছে আমরা প্রথমত আসলাম গুগল শিটে গুগল শিটে আসার পর আমরা এখানে লিখবো হসপিটাল নেম আচ্ছা আমরা এখানে দেখবো যে লিডস জেনারেশন ফোর এক্স ওয়াই জেড এক্স রে লিডস জেনারেশন ফোর এক্স ওয়াই জেড এক্স রে কোম্পানি ঠিক আছে লিডস জেনারেশন ফোর এক্স ওয়াই জেড এক্স রে কোম্পানি আচ্ছা তো এই এক্সট্রা কোম্পানির জন্য আমরা কি করব আমরা লিস্ট জেনারেট করব কি করতে হবে হসপিটালের লিস্ট আপনার আমাদেরকে কালেক্ট করতে হবে তাহলে আমরা এখানে করব অথবা আপনি এই টাইটেলটা এভাবে লিখতে পারেন যে হসপিটাল লিডস জব ফোর এক্স ওয়াই জেড এক্সট্রা কোম্পানি হসপিটাল লিডস ফোর এক্স ওয়াই জেড এক্সট্রা কোম্পানি আচ্ছা আমরা এখানে কি করব হসপিটাল হসপিটাল নেম তারপর এখানে আমরা লিখবো হসপিটালের ফোন নাম্বার তারপর হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস তারপর হচ্ছে ওয়েবসাইট লিঙ্ক তারপর যদি কোম্পানির অন্য কোনো কিছু থাকে যেমন ম্যানেজারের নাম ম্যানেজার নেম 
अथवा कंटैक्ट पर्सन नेम हॉस्पिटल नेम फोन नम्बर इमेल एड्रेस वेबसाइट नाम मैनेजर नाम सब गो फिल्ड थे सब गो फिल्ड सन्निवेशित सब गो फिल्ड सन्निवेशित तुम्हें दाओ सम्भवनाबार्च कर सहयोगित प्रयोजन तो गुगुल मैप से आसलम आसार पर ढाते चले आस मन कर शुरू करब हाँ ढाते आसलम ढाका जेको एक जगह ढाकार मजखान बराबर लैंड कर लाइट बटने क्लिक कर ल्लिक कर सार्च नियर बिल सार्च नियर बै देखें प्रथम कथा आसलम ढाते आसलम ढाकार मजखान बराबर जेको जगह से रट बटने क्लिक कर लाइट बटने क्लिक क्लिक कर ल्लिक कर क्लिक कर सार्च नियर बै सार्च नियर बार ठीक है सार्च नियर बार क्लिक कर लगे क्लिक करब की लिखब कि हस्पिटल हस्पिटल लेखे जो सार्च करब तक ढाई ढाकार मध्य कतगुल हस्पिटल आज सब गो हस्पिटल चोखे सामने चले आसल ठीक है सब गो हस्पिटल चोखे सामने चले आसल तो ये एक बार ढाते गए सार्च करब एक बार चिटगंग से सार्च करब कूमिल्ला नोखाली प्रत्येक जगह गई बटने क्लिक कर सार्च लिखे सार्च करब एलिकार जो गो प्रमेंट हस्पिटल सब गो हस्पिटल चोखे सामने चले आस तो देखें हस्पिटल नहीं हलो कि प्रथम ये हलो ये हलो मिरपुर जेनारे जेनारे हस्पिटल एंड डायगनस्टिक सेंटर ठीक है देखे बुझल हस्पिटल एक्सरे मशीन प्रयोजन आज तर इनफरमेशन गो एक कलेेक्ट करी प्रथम तरह तरह प्लट नम्बर दस रोड नम्बर चार ढाका बारोश षोलो ये कपि आज कपि कर लपि कर अच्छा प्रथम तो नाम तैना प्रथम तो मिरपुर डायगनस्टिक जेनारे हस्पिटल कपि कर लपि कर आसलम बेस्ट मिरपुर जेनारे हस्पिटल एंड एंड डायगनस्टिक सेंटर ठीक है तपर जो फोन नम्बर फोन नम्बर कपि कर फोन नम्बर फोन नम्बर देवा नहीं तेना फोन नम्बर पासीना को फोन नम्बर देवा नहीं मानी कि तरफ फोन नम्बर नाई अवश्य आज अवश्य आज एन जिनटा जी मिसिंग इनफरमेशन पासीना ये अन्न भाव कलेेक्ट करब कि सार्च करी मिरपुर मिरपुर जेनारे हस्पिटल एंड डायगनस्टिक सेंटर एखे जो जापमेंट नम्बर फोन नम्बर पे जा सेंटर अफ फर मेडिकल एडुकेशन महाकाली ना मिरपुर जेनारे हस्पिटल एंड डायगनस्टिक सेंटर यह हटलैन एक नम्बर पासी तैना 
তো দেখেন আমরা কিন্তু যেটা ওইখানে পাচ্ছি না সেটা আমরা গুগলে সার্চ করলে পাচ্ছি ঠিক আছে আমরা এখানে নিলাম এটাকে একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি পাচ্ছি তো এখন কথা হলো এই কন্ট্যাক্ট নাম্বার গুলো তো একুরেট নাও হতে পারে একুরেট কোনটা যদি আমরা ওয়েবসাইট থেকে নিই মিরপুর জেনারেল হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ওয়েবসাইট কোনটা আমরা যদি এখানে ওয়েবসাইট দেখি আমরা এখানে দেখতেছি এটা মিরপুর এটা তার এটা তো অন্য একটা ওয়েবসাইট এটা অন্য একটা ওয়েবসাইট বাট মিরপুর জেনারেল হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কোনো ওয়েবসাইট আমি এখানে পাচ্ছি না তাহলে আমি এখানে গুগল ম্যাপে দেখি তাদের ওয়েবসাইটটা আমি এখানে পাই কিনা ওয়েবসাইটে গেলে তো আমরা তাদের ইনফরমেশন গুলো পাবো দুঃখজনক ভাবে আমরা এখানে তাদের ওয়েবসাইটও পাচ্ছি না আচ্ছা তাহলে আমি এই যে তাদের ফোন নাম্বারটা চাচ্ছি তাদের ফোন নাম্বারটা আমি এখানেও পাচ্ছি না এবং আমি গুগলও সার্চ করে পাচ্ছি না তারপর তাহলে আমি কোথায় যাব আমি ফেসবুকে যাব আমি ফেসবুকে যাব এবং ফেসবুক আমি সার্চ করব এখানে এখানে সরি ফেসবুকে গিয়ে আমি সার্চ করব ফেসবুকে গিয়ে আমি সার্চ করব মিরপুর জেনারেল তাহলে আমি তাদের ফেসবুকের পেজ গুলো পাবো ফেসবুকে না পেলে লিঙ্ক ইনে পাবো লিঙ্ক ইনে না পেলে ইনস্টাগ্রামে পাবো কোনো না কোনোভাবে আমি পাবোই পাবো তাদেরকে এই যে মিরপুর জেনারেল হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের আমি কি পাচ্ছি তাদের পেজটা পাচ্ছি হ্যাঁ আমি তাদের পেজে যাই এই যে মিরপুর জেনারেল হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার ঠিক আছে ওদের লাইক দেখে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা অরিজিনাল এই যে আমরা কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আপনারা দেখেন যে আমি এই ইনফরমেশনটা গুগল ম্যাপে পেলাম না গুগলে সার্চ করলাম তাও পাইলাম না আমরা পাচ্ছি কোথায় ফেসবুকে তো ফেসবুকে যদি আমরা না পাইতাম আমরা কি করতাম আমরা লাগলাম লিঙ্কডিনে লিঙ্কডিন ঠিক আছে লিঙ্কডিনে গিয়ে আমরা কি সেটা আমরা সার্চ করে আনতে পারতাম তো তারপরে যদি আমরা না পাইতাম আমরা যেতাম কোথায় ইয়েলো পেজেস ইয়েলো পেজেস হ্যাঁ ইয়েলো পেজেস বিডি লেখে যদি আপনি সার্চ করেন বাংলাদেশের ইউরো পেজেস পাবেন এবং ইউরো পেজেস থেকে আপনি এটা পাবেন হ্যাঁ এখানে যদি সেই হসপিটালের নাম লেখে সার্চ করেন আপনি এখানে নাম্বারটা পেয়ে যাবেন তো আমাদের অনেকগুলো অপশন আছে তাহলে আমরা কোন একটা ইনফরমেশন এক জায়গা থেকে না পেলে আরেক জায়গা থেকে পাবো তাহলে আমি আমার ফোন নাম্বারটা ওখান থেকে কপি করলাম কপি করে আমি এখানে প্যাস্ট করে দিলাম তারপর আমরা এখন আমরা ইমেল অ্যাড্রেস আমরা খুঁজবো ইমেল অ্যাড্রেস আমরা কি এখানে পাচ্ছি মিরপুর জেনারেল হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনোসিস সেন্টারের ইমেল অ্যাড্রেস আমি এখানে শুধু ঠিকানা পাচ্ছি আচ্ছা ঠিকানা তো পাইলাম আমরা ঠিকানার জন্য একটা কলম এখানে রাখতে হবে আমাদেরকে নাম নামের পরে ঠিকানা লাগবে কারণ কোম্পানির উদ্দেশ্য কি এক্সরে কোম্পানির উদ্দেশ্য হলো সে সরাসরি যাবে গিয়ে কি করবে ইনফরমে তাদেরকে বুঝাবে তো ঠিকানা তো লাগবেই ঠিকানা লাগবে আমি এখানে একটা অ্যাড্রেস দিচ্ছি অ্যাড্রেস তো ঠিকানা আমি এখান থেকে ঠিকানাটা কালেক্ট করি এই যে প্লট নাম্বার দশ এই যে এটা ঠিকানাটা আমরা এখান থেকে কালেক্ট করলাম ঠিক আছে হসপিটালের নাম এটা ঠিকানা এটা ঠিক আছে হসপিটালের নাম নাম ঠিকানা তারপর ফোন নাম্বার ওকে তারপর হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেসটা কি ইমেল অ্যাড্রেসটা আমরা একটু কালেক্ট করি এখান থেকে আমরা এখানে ইমেল অ্যাড্রেস পাচ্ছি পাচ্ছি না তাহলে আমরা ইমেল অ্যাড্রেসটা এখান থেকে যদি না পাই আমরা কি করব আমরা জানি যে ওয়েবসাইটের তাদের ইমেল অ্যাড্রেসে থাকবে ওয়েবসাইট এখন আমরা যদি এখানে এখানে লিখি মিরপুর জেনারেল হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার ওয়েবসাইট হ্যাঁ আমি তাদের ওয়েবসাইট তো অবশ্যই থাকার কথা তাদের একটা এত বড় হসপিটাল ওয়েবসাইটটা তো থাকার কথাই আমরা তাদের ওয়েবসাইটটা একটু খুঁজে বের মানে বের করি ওয়েবসাইটের মধ্যে আমরা তাদের ইমেল অ্যাড্রেস সহ সব কিছু আমরা পেয়ে যাব এখানে যদি না পাই আমি এখানে আসি এখানেও পাচ্ছি না আমি তাদের সব কোম্পানির অথরাইজড ওয়েবসাইটটা পাচ্ছি না আমি যদি এটাকে আরেকভাবে যদি সার্চ করি গুগলে যে বাংলাদেশ অল হসপিটাল লিস্ট লেখে যদি সার্চ করি তাহলে বাংলাদেশের যতগুলো হসপিটাল আছে সবগুলো এখানে চলে আসবে লিস্ট অফ প্রাইভেট হসপিটাল ক্লিনিক্স চলে আসলো চলে আসার পর আমরা এখানে দেখি এখানে আমরা পাই কিনা আমরা হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট
list of 50 private hospital in Bangladesh. So, if you have a question, you can ask me about the question. You can ask me about the question. You can ask me about the Apollo Hospital. You can ask me about the hospital. Amar ki dorkar Mirpur General Hospital and Diagnostic Center. Dekhi ar mundha achhe ki na. E lister mundha amar e hospital na amachhe ki na. Eta bujar chun ami Control F debo. Control F. Thay na. Eki na find ashbe. Lami lekla Mirpur. Mirpur. Nai. Mirpur ar kuna information lekera nai. Lami e information ta apatho ta patshi na. To jeta kono babi. Kono babi eta ke pawad chabe na. Hoi to. Oi company ar website nai. To lamra eta ke. की करोगे इटे कामरा आप तो माने वेबसाइट टेक कामरा आप तो फाकर आग बो ईमेल टेक देखिए कामरा कोनो भाभी ईमेल टेक पाई किन्हें अच्छा एक ना ना आप ले आपने लिंक दिने पाबन लिंक दिने पाबन हम्म अमितो लिंक दिने एक तो लॉगिन करेंगे एक तो दरन है शोभा क्या मार्केट सुनते पाचन ठीक अच्छे तो हम रखो ठीक है ना मैंने लिंक्डइन हम लोग तो तक की भी भी इनफॉरमेशन कराते कर दो ऐसे हम लोग लिंक्डइन आज लम अपने लिंक्डइन अकाउंट तो रिकॉर्ड पर ये रिकॉर्ड मार्ज़ बे आ लिंक्डइन अकाउंट तो रिकॉर्ड एक टू कोटिन शेयर जो शेयर जो ना अपना दर का हमारे एक टा वीडियो देखता होगे अपना जो यूट्य लिंक्डइन बाय जमाल सल्ले के जो भी सर्च करें जो लिंक्डइन है किबी बे अकाउंट तोड़ी कर बन लिंक्डइन है किबी बे अकाउंट तो प्रोफाइल तोड़ी कर बन एक लास्ट टापा बन एक लास्ट जिसका बड़ा लिंक्डइन अकाउंट तो प्रोफाइल तोड़ी कर बन अच्छा तो तो आशुगरी बुस्ते पे रचन तो एक ना हमारा � माने कंपनी जो हमारे के बोले जेत की कुत्ता हो बे मैनेजर का नंबर हमारे के लग बे तो हमारे मैनेजर का नंबर तो वेबसाइट ओपा बना मैनेजर का नंबर गूगल ओपा बना फेसबुक का ओपा बना कोता कोता ओपा बना हमारा फेसबुक बा गूगल बा कोता हो जो हमारा कोनो फोन नंबर पाए शेरा जो कस्टमर केयर नंबर शेरा एक ना लिंक्डइन लेके हम लोग जो ले सर्च करें तो हम लोग शेकने लिंक्डइन के पेस्ट आपावो मतलब एक उम्पाने लिंक्डइन के पेस्ट आपावो एवं शे लिंक्डइन के पेस्ट है पेज रे मुद्दे तातर शॉकल इनफॉरमेशन हम लोग पेज आपो शॉकल एम्प्लॉयर नाम ठीक है ना हम लोग पेज आपो तो ये मीरपुर डायग्नोस्टिक स निश्चित है क्या नहीं कारण कोनो कंपनी जो वेबसाइट ना था के तल हमरा शारा जीवन कुछ लो तो हमरे हमरे इटे पाबोना कोनो कंपनी जो लिंक्डइन अकाउंट तोरी ना करे तल हमरा शारा जीवन कुछ लो इटे हमरे पाबोना तो शुद्ध रंग जो कोनो इनफॉरमेशन हमरे ना पाई तल ऐसे हमरा ब्लैंक रख बो और तो हमरे लेके � मैंने होटलेर मैनेजर का नंबर टक कुछ कुछ मैनेजर का फोन नंबर एवं मैनेजर का मैनेजर का नाम एवं मैनेजर का फोन नंबर मैनेजर फोन तो हमारा मैनेजर का नाम कुछ बेर करो मैनेजर का फोन नंबर हमारा कुछ कुछ बेर करो तो ये कौन एक टा कंपनी रे कौनो दायित्वशील कौनो व्यक्ति रे नाम फोन नंबर तो हमरा लिंक देने आश्लम ऐसे हमरा छः कंपनी नाम लगले छः कंपनी शॉकल एम्प्लॉयर जरिए हमरा पेज जाबो हमरा एक कंपनी के तरह पाच ना एक कंपनी को ना अकाउंट नहीं इन हमरा जो रोनो को ना कंपनी लेके सर्च करी मानो कोन रोबी लेके हमें सर्च करलम तो हमरा रोबी कंपनी के पाबो ऐसे रोबी तब हम रोबी शॉकल एम्प्ल� डायरेक्टर टेरिटोरि मैनेजर आलबी हम ग्रेजुएट टेरिटोरि प्रत्येक एमप्लयर नाम ठीक है सबको पे जा तले मोहम्मद मासूदरा ना उन्हें अच्छा मैनेजर ऐसे में 
তো এভাবে কোম্পানি আমাদেরকে যে পদের লোক খুঁজে বের করতে বলবে আমরা সেই পদের লোক আমরা খুঁজে বের করতে পারবো ঠিক আছে এই যে আমরা খুঁজে বের করলাম উনি হচ্ছেন ম্যানেজার এস এম ই বিজনেস রবি এক্সাইটি লিমিটেড আচ্ছা তো এখন আমরা এই কোম্পানির ওনাকে খুঁজে বের করলাম এখন আমরা ওনার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন খুঁজে বের করবো ওনার নাম ঠিকানা আমরা ওনার ফোন নাম্বার আমরা কোথায় পাবো আমরা যদি এখানে যদি ক্লিক করি মানে আমরা এখানে ওনার মানে প্রোফাইল পাবো ওনার সিবি পাবো এবং সে ওনার প্রোফাইলে আমরা কি ওনার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন গুলো পাবো তবে লিঙ্কড ইন এখানে একটা লিঙ্কড ইন একটা পলিসি আছে পলিসিটা হলো যারা ফ্রি ইউজার তাদেরকে এই কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন গুলো দেখাই না যারা লিঙ্কড ইনের পেড ইউজার তারা এই কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন গুলো দেখতে পারবে তো আপনি তো ফ্রি ইউজার স্বাভাবিকভাবে আপনি কি প্রোফাইল গুলো দেখবেন কিন্তু তাদের এই এমপ্লয়ির কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন গুলোকে আপনি পাবেন না যেমন মাসুদ রানার মাসুদ রানার প্রোফাইলটা আপনি পাচ্ছেন কিন্তু মাসুদ রানার কোনো প্রোফাইল কোনো কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আপনি এখানে পাবেন না কখন পাবেন যদি আপনি লিঙ্কড ইনের পেড ইউজার হন তো পেড ইউজার কিভাবে হতে হবে লিঙ্কড ইনের সাবস্ক্রিপশন কিনতে হবে ঠিক আছে এই সাবস্ক্রিপশন কিভাবে কিনবেন এই যে এখানে একটা বাটন আছে ট্রাই প্রিমিয়াম হ্যাঁ ট্রাই প্রিমিয়াম ট্রাই ট্রাই প্রিমিয়ামে যদি আপনি ক্লিক করেন তখন লিঙ্কড ইনের কি কিছু পেড সার্ভিসটা আপনাকে নিতে হবে মান্থলি সামান্য কিছু টাকা দিতে হবে দিয়ে আপনি কি পেড সার্ভিসটা নেবেন নিয়ে আপনি কি তাহলে এই তথ্যগুলো আপনি এখানে পাবেন তো এখন এই আপনি যখন কোনো একটা কোম্পানির জন্য কাজ করবেন সেই কোম্পানির কাজের প্রয়োজনে যদি আপনাকে লিঙ্কড ইনে কাজ করতে হয় তখন সেই কোম্পানি আপনাকে কি পেড ইউজার করে দিবে তো এটার জন্য আপনাকে আপনার কোনো টেনশন করতে হবে না লিঙ্কড ইন লিঙ্কড ইনের পেড সার্ভিসটা নেওয়ার জন্য যে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন সেটা কোম্পানি দেবে ওইটা ওইখানে আপনার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার দরকার হলো কাজটা শিকা ঠিক আছে টাকা পয়সা যা দেওয়ার যে কোনো প্ল্যাটফর্মে যদি টাকা পয়সা দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেই টাকা পয়সা সবসময় দেবে কি বায়ার দেবে আপনাকে কখনো কোনো টাকা পয়সা দিতে হবে না তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা যে কোনো এমপ্লয়ির নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস সহ তার বিস্তারিত ইনফরমেশন আমরা কি খুঁজে বের করতে পারবো লিঙ্কড ইন থেকে তাহলে আপনারা কি এই বিষয়টি সবাই বুঝতে পেরেছেন আমরা লিঙ্কড ইন থেকে কি পাবো এমপ্লয়িদের নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার এখন আমরা গুগলে সার্চ করে কি পাবো আমরা কোন একটা কোম্পানির নাম পাবো ঠিকানা পাবো ফোন নাম্বার পাবো ওয়েবসাইট পাবো ইমেল পাবো সব কিছু আমরা কি গুগল ম্যাপে পাবো গুগলে সার্চ করে সার্চ করে পাবো ঠিক আছে গুগল ম্যাপ গুগল সার্চ ফেসবুক ইউটিউব অনেক জায়গা থেকে আমরা পাবো কিন্তু যদি আমরা চাই যে কোনো এমপ্লয়ির নাম তাহলে এমপ্লয়ির নামগুলো কোম্পানির ওয়েবসাইটে থাকবে না কোনো এমপ্লয়ির নাম এবং ফোন নাম্বার ওয়েবসাইটে যদি ফোন নাম্বার থাকে সেটা হচ্ছে কাস্টমার কেয়ারের ফোন নাম্বার সেটা ম্যানেজারের বা কোনো দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তির না বা উচ্চপদস্থ কোনো ব্যক্তির না আমরা যদি কোনো একটা কোম্পানির উচ্চপদস্থ কোনো ব্যক্তির ইনফরমেশন জানতে চাই তাহলে আমরা কি করব উচ্চপদস্থ কোনো কোনো ব্যক্তির নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমরা কি করব আমাদের সবচেয়ে ভালো সোর্স হলো লিঙ্কড ইন আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আমরা একটা ইনফরমেশন আমরা কালেক্ট করলাম এবং যেগুলো পাই নেই আমরা ইনফরমেশন গুলো সেগুলো আমরা নট ফাউন্ড মানে আমরা লিখতেছি মনে করেন আমরা ম্যানেজারের নাম পাইলাম ম্যানেজারের ফোন নাম্বার পাইলাম মানে যেগুলো যেগুলো পাবো না সেগুলো আমরা কে নট ফাউন্ড লাগব এটাই ন্যাচারাল আপনি অনেকগুলো ইনফরমেশন কিছু পাবেন কিছু কিছু পাবেন না তারপর আমরা হসপিটাল আর একটা আর একটা নাম আমরা খুঁজে বের করি আমরা এখানে ছিলাম আমরা এই যে মিরপুর জেনারেল হসপিটাল খুঁজে বের করলাম তারপর এখন আমি এটাতে যাই হ্যাঁ এই মনে করেন এটা মনে করেন এবার কেয়ার আমি এখানে আসলাম এবার কেয়ার ঢাকা তো এবার কেয়ার ঢাকা আমি এখানে আসলাম তো হসপিটালের নাম কি এবার কেয়ার হসপিটাল ঢাকা আমি এটাকে কপি করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে এখানে আমি পেস্ট করলাম তারপর অ্যাড্রেস আমি এখানে অ্যাড্রেস কি দেবো অ্যাড্রেসটা আমরা এখানে পাচ্ছি অ্যাড্রেস এখানে কপি করলাম কপি করে আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম তারপর হচ্ছে এখানে ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার পাচ্ছে কি হ্যাঁ পাচ্ছি এখানে কপি আছে কপি করলাম কপি করে আমি ফোন নাম্বারটা পেস্ট করে দিলাম তারপর কি দরকার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দরকার ইমেল অ্যাড্রেস আমরা পাচ্ছি কি এখানে ইমেল অ্যাড্রেস আমরা এখানে সরাসরি পাচ্ছি না তাহলে ইমেল অ্যাড্রেস আমরা কোথায় পাবো যদি আমরা ওয়েবসাইটে যাই তাহলে আমরা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক এখানে পাচ্ছি ওয়েবসাইট এই যে ওয়েবসাইট পাচ্ছি আমরা ওয়েবসাইট আমরা যদি ওয়েবসাইটে যাই ওয়েবসাইটে গেলে আমরা কি পাবো ইমেল অ্যাড্রেস পাবো দেখুন ইমেল অ্যাড্রেস পাচ্ছি কি ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেস আমরা যদি নিচে যাই এটা হয়তো আমাদের আমাদের হেডিং এ
about us specialist career online health checkup eta seta sob kichu ache contact number ekta option to thakbe eta hoyto header e thakbe na hoy footer e thakbe contact amra ki korte chhi phone number na email address na email address email address e je amra ekhane pacchi na pacchi ki ekhane to phone number dewa ache email address to ekhane dekha jacche na but in a contact us, contact us at option thug base, a contact us option on the mother power kotha. When a Jacono company, the Jacono website has been website, a couple of contact us at option thug base, contact, where contacted you up and click current, click up the page again. But I'm making a contact con option patina about us healthcare, pregnancy, contact their con information number patina. তাহলে আমরা কি করব আমরা ইমেল অ্যাড্রেসটা পাওয়ার জন্য আমরা কি একটু অন্যভাবে আমরা একটু ট্রাই করি যে এবার কি আর ঢাকার আমরা একটু ফেসবুকে যাই ফেসবুকে গিয়ে আমরা লিখি এবার কি আর ঢাকা এবার কি আর ঢাকা এবার কি আর হসপিটাল ঢাকা লিখে আমরা সার্চ করি সার্চ করে আমরা কি এবার কি আর হসপিটাল ঢাকা Tasho dosh subscriber, boost with the say it amadaki original. Tasho dosh ke, three number, it's a phone number of a chamber. Umbra email take a pachigene. Umbra email take no pachina. Phone number, website, website, Twitter, take no pachina. The legend and Abelam Twitter a jabo, Twitter a gay the key. ঠিক আছে এখানে আপনারা আমরা টুইটারে যাব টুইটারে না আপনারা আমরা লিংকডইনে যাব আমরা যদি লিংকডইনে যাই এবার কেয়ার হসপিটাল ঢাকা লিখে সার্চ করলাম আমরা এখানে কি আমরা এটা পেয়ে যাব তাহলে ইমেল অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাব Abarkir Hospital Dhaka. So follow up, website, more events. So you have to do something else. 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 Location, Dhaka, Chitagong, Customer. তার পরে যখন আমরা বিভিন্ন আপাই আমরা কি এই ভাবে যদি লিখি এবার কি আর ঢাকা কি ইমেল অ্যাড্রেস এবার কি হসপিটাল ঢাকা ইমেল Email is a Google search for a appointment transformation. Is a email request for a data. Hey, that's another email to hello. Is a form to form to fill up. Got to have a it other email make appointment appointment of a general form to fill up. Oh, check it up. Not email it over the hope. The lap production will be stupid. Chin it to cost to have a cool slap. Yeah, cool slap. Page even. A ever care hospital phone number, collect correct a mother, a class of Udushana, Udusholo, Bujano, Jiki Bibi information will collect Corbin. The Lambra, Kuchbokotai, Konkun source Kula Madracha, connect information Kujarjano, Amra Kuchbokotai, Google, Facebook, Mane Amra Kuchboholo, a Google Mape, Google Mapen Apple Amra Kuchbo, Google, Google Kujan Apple Kuchbumbra Facebook, Facebook Kujan Apple Amra Kuchbokotai, a Amra Kuchboholo, LinkedIn. ঠিক আছে লিংকডইনও যদি আমরা খুঁজে না পাই তাহলে আমরা খুঁজব ইয়েলো পেজেসে ইয়েলো পেজেস কি আপনি যদি ইয়েলো পেজেস বাংলাদেশ থেকে যদি সার্চ করেন অনেকগুলো ইয়েলো পেজেস পাবেন এখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার এগুলো সংরক্ষণ করা সংরক্ষণ করা থাকে তারপরে যদি এখানে এখানে যদি আমরা লিখি এবার কি আর হসপিটাল বাংলাদেশ লিখে যদি আমরা সার্চ করি তাহলে আমরা বাংলাদেশের এবার কি আর হসপিটাল আছে এখানে আমরা পাচ্ছি না আমরা যদি এবার কি আর এবার কি আর
তো এখান থেকে যাবেন এখান থেকে আপনি হসপিটালে যাবেন হসপিটাল থেকে গেলে আপনি এগুলো পেয়ে যাবেন তো এটা হচ্ছে আমাদের সোর্স এবং কোন সোর্স এর মাধ্যমে যদি আমরা না পাই তখন আমরা সেটাকে নট ফাউন্ড লাগবো নট ফাউন্ড ঠিক আছে তারপর আমরা কি করব ওয়েবসাইট লাগবো তাহলে ওয়েবসাইটটা কি এবার কি হসপিটালের ওয়েবসাইটটা এই যেটা হলো ওয়েবসাইটটা এবার কি আর বিডি ডট কম তাই না আমরা লিখলাম এখান থেকে ওয়েবসাইট 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 দিলাম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কি ম্যানেজার নেম ম্যানেজার ম্যানেজারের নামটা কি আমরা যদি এখানে আমাদের লিঙ্ক ডিনে আসি আমরা যদি এবার কেয়ার লেখে সার্চ করি এই যে আমরা এবার কেয়ারের পেজটা পাচ্ছি এবার কেয়ারের পেজে এসে আমরা পিপল সার্চ করব এখানে হোম অ্যাবাউট পোস্ট ইভেন্টস ভিডিও এখানে ওরা পিপলটা রাখে নাই ওরা পিপলটাকে মেবি এখানে হাইড করছে ওরা এখানে পিপলটাকে হাইড করছে আমরা এখানে এই কারণে পিপলটাকে পাচ্ছি না মানে ম্যানেজার এখানে যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা এখানে লেখে সার্চ করি গুগলে এবার কেয়ার হসপিটাল ম্যানেজার নেম হুম ম্যানেজারের নাম হচ্ছে রাশেদ মাহমুদ রিয়াজ মাহমুদ জেনারেল ম্যানেজার এবার কেয়ার হসপিটাল ঢাকা রিয়াজ মাহমুদ আমরা পেয়ে গেলাম हॉस्पिटल मैनेजर नंबर पे जा আমরা যদি পেড মানে প্রমোশন পেড সার্ভিসটা নিই তাহলে আমরা তার রিয়াজ মাহমুদের ফোন নাম্বার সহ ইমেল অ্যাড্রেস সহ এভরিথিং আমরা পেয়ে যাব তাহলে এক্সরে মেশিন কোম্পানি যদি এই তাদের প্রোডাক্টটা সেল করতে চাই তারা সরাসরি কি করতে পারবে রিয়াজ মাহমুদকে ফোন করতে পারবে এস করতে পারবে ইমেল করতে পারবে বিভিন্ন ভাবে তার সাথে কমিউনিকেট করে তার এক্সরে মেশিনটা বিক্রি করতে পারবে আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তো লিস লিড জেনারেশনের কাজটা আমরা এতক্ষণ যেটুকু আলোচনা করলাম এই আলোচনাটুকু যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে মোটামুটি আপনি এই ক্লাসটা আপনি কাজটা বুঝে ফেলেছেন আসলে লিড জেনারেশন জিনিসটা কি এবং কিভাবে আমরা লিড জেনারেট করব তাহলে কোম্পানি আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট দিবে যে আমাকে আমি এক্সরে মেশিন কোম্পানি আমাকে এক্সরে মেশিন আমি এক্সরে মেশিন বিক্রি করি আমার দরকার হলো হসপিটাল লিডস তুমি পঞ্চাশটা হসপিটালের নাম ঠিকানা মানে পঞ্চাশটা হসপিটালের লিডস আমাকে দাও তো সেই লিডসের মধ্যে কি কি উল্লেখ থাকবে সেই লিডসের মধ্যে তুমি হসপিটালের নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস ওয়েবসাইট ম্যানেজারের নাম ম্যানেজারের ফোন নাম্বার এইগুলো আমাকে কালেকশন করে দিবা তাহলে আপনার কি কি ইনফরমেশন কালেক্ট করতে হবে সেই জিনিসগুলো কে দিবে কোম্পানি আপনাকে কি সেগুলো ডিসাইড করে দিবে এবং কোম্পানি যে পয়েন্টগুলো আপনাকে বলবে আপনি সেই পয়েন্টগুলোর উপর কি করবেন ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করবেন আমি আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পেরেছেন সবাই কি ক্লিয়ার এতটুকু সবাই ক্লিয়ার তাহলে কাজটা কঠিন না কাজটা সহজ কাজ শুধু কঠিন কোনটা যে আপনাকে আপনি কোন একটা ইনফরমেশনে গিয়ে আপনি আটকে যাবেন ওই ইনফরমেশনে গিয়ে ওইটা আপনি পাচ্ছেন না তখন ওই ইনফরমেশনের জন্য আপনাকে অনেকগুলো জায়গা আপনাকে ব্রাউজ করতে হবে তাহলে আমরা যদি শুধু জায়গাগুলো যদি বুঝি যে কোথায় কোথায় আমরা ইনফরমেশনগুলো পাবো তাহলে আপনার জন্য জিনিসটা সহজ হবে তো এখন আমরা কোথায় কোথায় ইনফরমেশনগুলো পাবো আমি আপনাদেরকে জিনিসটা বলতেছি আপনারা সেগুলো নোট করে নেবেন প্রথম আমাদের এক নম্বর সোর্স হলো কি গুগল ম্যাপ দুই নম্বর সোর্স হলো কি গুগল সরাসরি তিন নাম্বার সোর্স হলো ফেসবুক চার নাম্বার সোর্স হলো এই ইউটিউব পাঁচ নাম্বার সোর্স হলো টুইটার ছয় নাম্বার সোর্স হলো পিনটারেস্ট সাত নাম্বার সোর্স হলো এই কোথায় ইউনো পেজেস আট নাম্বার সোর্স হলো লিঙ্ক ইন হুম যে কোনো সোর্স থেকে আপনি পাবেন আমি একটু আপনাদেরকে নোট করে দিই আপনাদের সুবিধার্থে আমরা যেখানে যেখানে এগুলো পাবো এই যে গুগল ম্যাপস হম তারপর ওয়েবসাইট নিশ ওয়েবসাইট মানে হলো কোম্পানির ওয়েবসাইট তারপর হচ্ছে ফেসবুক লিঙ্কড ইন হ্যাঁ তারপর গুগল সার্চ ইউলো পেজেস অনেক ব্যাপার আমরা আমরা পাবো ঠিক আছে তো হুইস থেকে আমরা কি ব্যাপার পাবো দেখেন এই যে আমরা এবার কেয়ারের মালিকের নাম্বার চাচ্ছি তাহলে আমরা যদি যাই হুইসে হু ডট ইস লিখে আমি সার্চ করলাম সার্চ করার পরে 
যে এখানে আমি লিখবো কোম্পানির ওয়েবসাইট অ্যাড্রেসটা মানে আমি চাচ্ছি সরাসরি মালিকের মালিকের নাম্বারটা সরাসরি মালিকের নাম্বার মনে করেন আমাদের ওয়েবসাইট এখন আমাদের ওয়েবসাইটের নাম্বারটা যদি আপনি চান যে মনে করেন আপনি আমার নাম্বারটা কোনোভাবেই পাচ্ছেন না আমার ব্যক্তিগত নাম্বারটা কোনোভাবে আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না তাহলে আপনি কি করবেন আমাদের ওয়েবসাইট এই যে ওয়েবসাইটটা যে রেজিস্ট্রি হয়েছে হ্যাঁ এই যে আপনি ওয়েবসাইটটাকে কপি করেন কপি করে আউটসিং হেল্প ডট নেট আপনি এখানে আসেন আউটসিং হেল্প ডট নেট এখানে লেখেন লেখার পরে যদি আপনি ইয়াতে দেন তাহলে আপনি এই ওয়েবসাইটের মালিকের নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন এই যে ওয়েবসাইট মালিকের নাম এই যে জামাল উদ্দিন মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন এটা ফোন নাম্বার এটা ইমেল অ্যাড্রেস এটা সব কিছু আপনি এখানে এখানে পেয়ে যাচ্ছেন তাহলে আপনি যদি কোনো একটা কোম্পানির সরাসরি মালিকের নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার আপনি কালেক্ট করতে চান তাহলে সবচেয়ে সহজ হবে কি আপনি হুইসে আসবেন হু ডট ইস এখানে এসে ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিবেন দিলে সে সে কোম্পানির মালিকের নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস সব কিছু চলে আসবে তবে তবে এখানে তবে এখানে কথা আছে কথা হলো যদি সে কোম্পানি তার মালিকের নামে মানে মালিক মালিকের নামে যদি রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে তাহলে আপনি পাবেন আবার মালিকের নামে রেজিস্ট্রি না হয়ে যদি অন্য কোনো থার্ড পার্টির নামে রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে তাহলে তো পাবেন না মানে এটা হলো পাওয়ার একটা সম্ভাবনা মাত্র এমন না যে আপনি হুইস থেকে কোনো কোম্পানির মালিকের ইনফরমেশন পাবেনই পাবেন বাট এটা হলো একটা পাওয়ার সম্ভাবনা আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পেরেছেন তাহলে হুইস থেকে আমরা কি পাবো কোনো ওয়েবস হুইসে এসে আমরা যদি ওয়েবসাইটের নাম লেখি তাহলে সেই ওয়েবসাইটের বা সেই কোম্পানির মূল মালিকের ইনফরমেশন আমরা পেয়ে যাব তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা কত কোন কোন জায়গা থেকে আমরা পেতে পারি এই যে আমি লিস্টগুলো এখানে করে দিলাম তারপর আমরা পেতে পারি ইউটিউব থেকে পেতে পারি আমরা টুইটার থেকে পেতে পারি যেমন আমরা ওই মিরপুর জেনারেল হসপিটালের ইয়াটা পাচ্ছিলাম না কিন্তু এদের কোনো একটা ইউটিউব চ্যানেল তো চ্যানেল তো থাকতে পারে তাই না আচ্ছা আমরা এভার কেয়ার ঢাকা আমরা এটা লিখি এভার কেয়ার ঢাকা এভার কেয়ার ঢাকা ঠিক আছে এবার কেয়ার হসপিটাল ঢাকা লিখে আমি সার্চ করলাম সার্চ করে এই যে এবার কেয়ার হসপিটাল ঢাকার এই যে এটা তো দেশ বিদেশের গল্প এই যে এটা এবার কেয়ার হসপিটাল ঢাকা তাই না আমি এখানে গেলাম যাওয়ার পরে এখন আমি ইমেল অ্যাড্রেস চাচ্ছি এটা হলো এবার কেয়ার চ্যানেল ওদের অথরাইজ চ্যানেল এখন আমি ওদের ওদের ইমেল অ্যাড্রেস চাচ্ছি তাহলে আমি এখান থেকে যাব কোথায় অ্যাবাউটে কোথায় যাব ফেসবুক লিঙ্ক ইন লিঙ্ক ইন ইনস্টাগ্রাম অনেক কিছু আমরা পাচ্ছি বা তাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা আমরা এখানেও পাচ্ছি না এখানে নর্মাল অ্যাবাউট এর মধ্যে ইমেল অ্যাড্রেস থাকে যে কোনো চ্যানেলের বাট ওরা এই জিনিসটাকে হাইড করছে বা ইমেল অ্যাড্রেসটা ওরা কি এখানে দেয় নাই তো এখন আমরা যদি দেখি কোন একটা ভিডিও দেখি সে ভিডিও ডেসক্রিপশনও এটা থাকতে পারে আমরা যদি একটা ভিডিও দেখি এবং সে ভিডিও ডেসক্রিপশনও থাকতে পারে তাহলে আমরা অনেক জায়গাতে আমরা কি পাওয়ার সম্ভাবনা আমাদের কাছে আমাদের থাকে হ্যাঁ তাহলে আমরা লিঙ্ক ইন থেকে আমরা কি জানতে পারি কোনোভাবে যদি আপনি না জানেন এই যে ওদের একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে কন্ট্যাক্ট নাম্বারে ফোন করে আপনি আপনি কি জানতে পারেন আমরা অনেকভাবেই আমরা কি জানতে পারি তো দেখেন আমরা কোন কোন জায়গায় আমরা জানতে পারি লিড জেনারেশন আমরা কোথ থেকে করতে পারি গুগল ম্যাপস তারপর কোম্পানির ওয়েবসাইট নিশ ওয়েবসাইট প্রযুক্তি না না লিখে আমি কোম্পানি ওয়েবসাইট থেকে নিশ নিশ গুগল ম্যাপস কোম্পানি ওয়েবসাইট ফেসবুক লিঙ্কড ইন হুইস গুগল সার্চ ইউলো পেজেস ইউটিউব টুইটার তারপর আপনি পিনটারেস্টও করতে পারেন হ্যাঁ পিনটারেস্ট ইনস্টাগ্রাম এই যে পিনটারেস্ট ঠিক আছে আপনি পিনটারেস্ট যদি লেখে সার্চ করেন আপনি তা এখানেও কি আপনি আপনি মানে পেয়ে যেতে পারেন তারপর আছে ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রামে আপনি খুঁজলে ইনস্টাগ্রামে পেয়ে যেতে পারেন তাহলে যে কোনো একটা ইনফরমেশন খোঁজার জন্য পিনটারেস্ট তারপর আছে ইনস্টাগ্রাম তাহলে যে কোনো একটা ইনফরমেশন খোঁজার জন্য আমাদের অনেকগুলো অপশন আছে আমরা কি সবগুলো অপশন আমরা খুঁজব তাহলে এক একটা তথ্য আপনি এক এক জায়গা থেকে পাবেন কোনো তথ্য হয়তো কোনো ফোন নাম্বার আপনি এক জায়গা থেকে পাবেন ইমেল অ্যাড্রেস আরেক জায়গা থেকে পাবেন বিভিন্ন ইনফরমেশন বিভিন্ন জায়গা থেকে পাবেন আপনাকে জাস্ট খুঁজে বের করতে হবে এই যে খুঁজে বের করাটাই হলো কি লিডস জেনারেশন ঠিক আছে আবার আপনাকে বলতে পারে যে ইমেজ গুলো খুঁজে বের করো ইমেজ কোম্পানি আপনাকে একটা এক্সট্রা একটা অপশন অপশন দিয়ে দিল যে তোমাকে ইমেজও খুঁজে বের করতে হবে কিসের ইমেজ 
যে সেই কোম্পানির একটা কি ছবি একটা ইমেজ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে তো দেখেন ইমেজ লিঙ্ক এই যে এবার কেয়ার হসপিটালের একটা ছবি আমার লাগবে তাই না আমি এখানে ইমেজ লিখি ইমেজ তাহলে এবার কেয়ার হসপিটালের একটা ইমেজ আমার লাগবে তাহলে আমি যদি গুগলে সার্চ করি আমি যদি গুগল ম্যাপে আসি ইমেজ আমি সরি ইমেজ ডট গুগল ডট কম যদি আমি চাই ইমেজ ডট গুগল ডট কম যদি আমি চাই তাহলে কি হবে আমি যদি লিখে এবার কেয়ার হসপিটাল লিখে যদি আমি সার্চ করি আমি এবার কেয়ার হসপিটালের ইমেজ পাচ্ছি তাই না এই যে ইমেজ পাচ্ছি ইমেজ পাচ্ছি তাই না আমি ইমেজটাকে আমি ডাউনলোড করি ইমেজটাকে আমি ডাউনলোড করি তাহলে আমি এবার কেয়ার হসপিটালের ছবিটা আমি পাইলাম কোথায় এখানে ঠিক আছে ছবিটা পাওয়ার পর আমি এই ছবিটার একটা স্ক্রিনশট লিঙ্ক নেব আমি ক্লিক করলাম করার পর আমি স্ক্রিনশট লিঙ্ক স্ক্রিনশট লিঙ্ক নিয়ে এটাকে কি করবো আমি নিচে যে এটা কি আপলোড প্রিন্ট হ্যাঁ প্রিন্ট স্ক্রিন আপলোড প্রিন্ট স্ক্রিন এখানে ক্লিক করলাম আপলোড প্রিন্ট স্ক্রিন ক্লিক করার পরে ক্লিক করার পরে এখানে কপিতে ক্লিক করলাম কপি ব্যাস হয়ে গেল ঠিক আছে তারপর আমি কি করব আমি এখানে আসলাম এখানে এসে আমি এখানে দিয়ে দেব আপনারা স্ক্রিনশট লিঙ্ক কিভাবে নিতে হয় সেটা জানেন যারা জানেন না আমি তাদেরকে পরে শিখাই দেব তাহলে তাহলে এটা একটা ইমেজ লিঙ্ক তাই না তাহলে আমি এবার কেটে হসপিটালের সকল ইনফরমেশন জোগাড় করলাম সাথে আমি ইমেজের লিঙ্কটা আমি দিলাম তাহলে এখানে যদি কেউ ক্লিক করলে ক্লিক করে কি পাবে সে এবার কেটে হসপিটালের ইমেজের লিঙ্কটা পেয়ে যাবে তাই না আচ্ছা যদি ভিডিও চাই আমি এখানে ভিডিও লিঙ্কও দিতে পারবো ইউটিউবের লিঙ্কটা আমি দিতে পারবো এটা আপনারা বুঝতেই পারতেছেন তাহলে ক্লায়েন্ট আপনার কাছ থেকে অনেকগুলো তথ্য চাইতে পারে যাই কিছু তথ্য চাক না কেন সেটা আমরা খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে আমরা একটা শিট তৈরি করব এটাই হলো লিড জেনারেশনের কাজ আচ্ছা আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের বি টু বি লিডস লিডস জেনারেশন তারপর ইন্টারেক্টলি কাস্টমার আমরা আগামী ক্লাস আমরা শিখব বি টু সি লিডস জেনারেশন कल्पनिक चिंता करोपानी विशेष किसे बेर करते তো আপনি সেরকম কি ধরুন বিশটা হসপিটালের ইনফরমেশন খুঁজে বের করবেন এই আপনার কি দশটা ইউনিভার্সিটির ইনফরমেশন খুঁজে বের করতে বের করবেন এই যে নাম ঠিকানা ফোন নম্বর ইমেল অ্যাড্রেস ছবি হ্যাঁ যেটা যেটা আপনার প্রয়োজন মনে হয় ওবিবি আপনি কি একটা বিক্রি করবেন মানে আপনি খুঁজে বের করবেন আপনি একটা জিনিস কল্পনা করবেন যে আপনি কি একটা প্রোডাক্ট আপনি আপনি সেল করবেন ধরুন আপনি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কোনো একটা মেশিন আপনি সেল করবেন তো ঠিক আছে এই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি তাহলে আপনি দশটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস ছবি ম্যানেজারের নাম ম্যানেজারের ফোন নাম্বার এই জিনিসগুলো আপনি খুঁজে খুঁজে মানে বের করবেন এটি হলো আপনাদের কাজ জাস্ট দশটা দশটা ইনফরমেশন খুঁজে খুঁজে বের করবেন প্রথম কাজ হলো আমার এই ক্লাসটা ক্লাসের ভিডিওটার ডাউনলোড করবেন করে কয়েকবার করে আপনি ক্লাসটা ক্লাসটাকে দেখবেন এটা হলো এক নম্বর কাজ দুই নম্বর কাজ হলো মিনিমাম দশটা ইনফরমেশন আপনি খুঁজে বের করবেন হয়তো দশটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বা দশটা হসপিটাল বা দশটা ডায়াগনোস্টিক সেন্টার বা দশটা স্কুল বা দশটা কলেজ বা দশটা ইউনিভার্সিটি যেটাই হোক না কেন হ্যাঁ বা দশটা গার্মেন্টস যেটাই হোক না কেন যে কোনো রকমের প্রতিষ্ঠান আপনি দশটা খুঁজে বের করবেন এবং আমি যেভাবে দেখিয়েছি সেভাবে খুব সুন্দর একটা সিট আপনি তৈরি করবেন আপনি একটা বি টু সি বি টু বি লিডস আপনি জেনারেট করবেন এটাই কাজ সবাই কি এতটুকু ক্লিয়ার আজকের ক্লাস আমরা শিখলাম বি টু বি লিডস জেনারেশন আর আগামী ক্লাস আমরা শিখবো বি টু সি আমি ক্লাসটা স্টপ করে দিচ্ছি